And for all your filmy updates, please subscribe to Dot Entertainment. Uh, hi friends, uh, welcome to Dot Entertainment. I will see you next time. 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 ఇట్లా గొప్ప స్టార్ అంటే వాళ్ళని అంటే డూబ్గా పెట్టి సినిమా చేస్తే ఏమైనా ఇండస్ట్రీలో సెట్ అయిపోవచ్చు అని ఆయన అనుకుంటుండు మరి ఒక్కసారి ఆయన విమల్ అనుకుంటా ఆయన పేరు విమల సార్ మీ పేరు విపుల్ విపుల్ నేను ఇప్పటిదాకా విమల్ అని అనుకున్నా ఏమనుకున్నాను సార్ పర్లేదు అదే కన్ఫ్యూషన్లోనే ఉన్నారు కదా పబ్లిక్ నీతో పాటు అవునా అందుకే మీతో చెప్పిస్తే అందుకనే కొద్దాం క్లారిటీ ఉంటుంది క్లారిటీగా నేను తప్పు చెప్పా అంతే ఏమనుకోకండి చిచి కాదు సార్ ఏం సార్ నెపోటిజం అని పెట్టేసి జనాలు మొత్తం పిచ్చి లేపిస్తారు నేను లేపట్లేదమ్మా వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అదే అంటే జనాలకి ఏ మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటారు మీరు అసలుకి ఇఫ్ స్టార్స్ ఆర్ నాట్ బౌన్ టు ద స్టార్స్ విల్ డే బికమ్ స్టార్స్ అంటే ఒకవేళ స్టార్స్ కడుపులో పుట్టకపోతే మరి స్టార్స్ అవుతామా అవ్వగలుగుతామా అది మీరలే చెప్తారు మీరలే చెప్తారు అనుకోయా అందుకే కదా నేను చెప్పకుండా సినిమా చేశాను ఇప్పుడు స్టార్స్ అవుతారో గారు మనం చెప్పలేము మీరు ఎలా చెప్తారు అది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు అంటున్నా నేను ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేము అందుకనే నేను సినిమా తీసింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అయ్యారు కదా స్టార్స్ ఎవరు ఆల్రెడీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద స్టార్స్ వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎందుకు సినిమా చేశారు ఎవరిని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారే కానీ నేను అదే చెప్తున్నాను ఒకసారి మళ్ళీ మీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒకసారి క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను నేను ఎవరిని పెట్టి ఇమిటేట్ చేయించడమే కానివ్వండి లేదా వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్న పాయింట్లోనే కానివ్వండి నేను చేయలేదు నేను చేసింది నలుగురు ఎలాంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఎలాంటి ఫిలిమీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తే ఆ నలుగురు హీరోలు అవ్వగలుగుతారా లేదా అది ఒక కృష్ణానగర్ లాంటి ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళ జర్నీ మరి వాళ్ళ సక్సెస్ ఎంత ఉంటుంది లేదా కృష్ణానగర్లో ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో ఆశలతో వస్తూ ఉంటారు చూడండి అలానే మిగిలిపోతారా ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా కథ భయ మీరు ఓకే ఒక నలుగురు వ్యక్తులతో సినిమా చేస్తే అది ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ కష్టాలు ఎలా పడతారు అని తీశారు యాస్టీజ్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోల డ్యూ యాస్టీజ్ ఫేస్ కట్ ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు భయ ఇప్పుడు వేరే వేరే వాళ్ళని పెట్టచ్చు కదా నేను అదే చేశాను నేను వేరే వాళ్ళని పెట్టాను మీరు అలా ఉన్నారని ఊహించుకుంటున్నారు అది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వట్లేదు నాతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళల్లో ఎవరైతే ఇప్పుడు క్రూ ఉంటుందో మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు కానీ మీరు మాత్రమే ఇది మీ అభిమానం అవ్వచ్చు ఏదన్నా అవ్వచ్చు మీరు ఆ స్టార్స్ని ఊహించుకుంటూ ప్రతి దాంట్లో చూస్తున్నారు అది నేను చేయట్లేదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు పేరు కూడా ఎందుకు పోయా పోస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది పేరు వచ్చేసి వెన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు అలా పెట్టారు బేసిక్గా తను రైటర్ నా సినిమాలో పెన్ కళ్యాణ్ అనే క్యారెక్టర్ వచ్చేసి రైటర్ సో నేను అతను రైటర్ అని చెప్పాలంటే నేనేం చేయాలి ఈజీగా ఎక్కేతందుకు ఆ రైటర్స్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ తోటి వెళ్ళాలి సో అందుకని ఆయన డ్రెస్సింగ్ వచ్చేసి జుబ్బా వేసుకున్నాను తనకు వచ్చేసి ముందు పెన్ అని పెట్టుకున్నాను తన పేరు వచ్చేసి కళ్యాణ్ అది మొత్తం అంతా క్లారిటీ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు అయితే క్లారిటీ ఉన్నాను కాబట్టి సినిమా చేశాను లేకపోతే కష్టం క్లారిటీ పక్కా క్లారిటీగా కాంట్రవర్సీ కాకుండా ఇది నేను వాళ్ళని ఉద్దేశించి తీయట్లేదు ఓన్లీ నేను ఒక నలుగురు వ్యక్తులను పెట్టి తీసాను అని చెప్పి క్లారిటీగా చెప్పేస్తారు అంటే జనాలకు ఎవరు పిచ్చోలు కాదు కదా అన్నా తెలీదు నేనైతే క్లారిటీగా తీశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనాలు కింద కామెంట్లు పెట్టుకో ఒక్కొక్కరు కామెంట్లు కొడుతుంటారు కదా ఫ్యాన్స్ హట్ అవుతుంటారు కదా మీకు మరి ఎవరు చెప్పలేదా మేము హట్ అవుతున్నాం భయ అట్లా ఎట్లా తీస్తారని హట్ అవుతున్నా అని చెప్తున్నారు కానీ నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి నేను కాదరా బాబు అన్నదే ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను ఆ ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ కూడా వాళ్ళు ఆ కామెంట్ పెడుతున్నాడు అంటే వాడు నేనేమన్నా అది చెప్పు నేను చెప్తున్న ఇంటర్వ్యూనే అది కాదు అని మా వాళ్ళే అనేసి వాడు మళ్ళీ కామెంట్ పెడుతుంటే నేనేం చెప్తాను నేను ఏం చెప్పలేము ఎవరైనా వచ్చారా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా ఎందుకు తీసుకున్నాను అడిగారా అడగలేదు అడగలేదు అక్కడ దాకా ఎవరు రాలేదు రాలేరు కదా ఎందుకంటే ఎవరి పనులు ఆపుకొని ఎవరు వస్తారు చెప్పండి కామెంట్ ఫ్రీ కాబట్టి పెడతాం కాబట్టి ఏం కాదు కాకపోతే నేను ఎక్కడనో ఉన్నాను వైజాగ్లో అనుకుందాం ఆడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడ రావాలంటే దూలు తిరిపోదు అభిమానం కూడా లిమిట్ ఉంటుంది చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ డబ్బులు అభిమానం ఒక దగ్గర ఉండలేవు అది జనాల పిచ్చోలు చేస్తారు అన్న నిజంగా నేను చేయట్లేదు నేను చేయట్లేదు అన్న ఆల్రెడీ చేసి మళ్ళీ చేయట్లేదు అని ఎట్లా అంటారు నేను చేస్తున్నాను అని అంటే అది వాళ్ళకి
అది మీ టార్గెట్ ఎవరికైనా నాకే కాదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నిన్న దీపావళి అయిందిగా దీపావళికి చిన్న ఈవెంట్ ఒకటి చేశారు ఏది మన రాజమౌళి గారు ఏది వాళ్ళ హీరోస్ ని పరిచయం చేస్తూ తన సినిమా గురించి చెప్తూ ఎందుకు చేశారు పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళాలనేగా సినిమా మన ఏం చేసేది అదేగా నాది ఎందుకు మీరు ఆపోజిట్ గా చూస్తున్నారు తనది ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు కాదన్నా మీరు ఇంత ముందు ఒక సినిమా తీశారు అవును హీరో కూడా చేసిన అనుకుంటా కన్నయ్యను ఇప్పుడు అది ఎందుకు జనాలకు వెళ్ళలేదు ఇది ఎందుకు వెళ్ళింది దాంట్లో నేను రైటింగ్ సైడ్ నుంచి మిస్టేక్ చేశాను సినిమా మంచిదే సినిమా మంచిది అందరు అనుకుంటారు చూడండి ఇండస్ట్రీలో ఎదుగని ఇవ్వకుండా తొక్కేస్తారు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఈ నెపోటిజం పాయింట్ అవ్వచ్చు ఏది వాళ్ళ పిల్లల ఎదగాలని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళని రానివ్వకుండా చేస్తారు ఇవి అసలు నేను తీసిన నా ఫస్ట్ సినిమాలో ఇంచు కూడా నేను చూడలేదు ఎవ్వరు కూడా నా సినిమా ఆపుదామనో లేకపోతే థియేటర్లు ఇవ్వకపోవడమో ఇవి ఏవి కూడా జరగల కేవలం నేను రాసిన సబ్జెక్టు పబ్లిక్కి నేను ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయాను దాని వల్ల మాత్రమే పోయింది అదే మీరు అలా అనుకుంటారు అలానే జరిగింది కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటిదంటే ఇప్పుడు విపుల్ అని సర్చ్ చేస్తారు మీకు తెలుసో తెలియదు తెలుసు ఎందుకు అది విపుల్ అని సర్చ్ చేసే బదులు నెపోటిస్ మూవీ అని టైప్ చేస్తే బాగుంటుంది అదే బ్రదర్ ఆ పేరు కొట్టాగానే మీ పేరు లిస్ట్ వెళ్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మూవీ కూడా వెళ్ళింది ఇప్పుడు మీరు ఎవరో నాకు తెలీదు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు సర్చ్ చేస్తే మీ ఫస్ట్ మూవీ కూడా వచ్చేసింది అంటే ఇంతకుముందు మీరు హీరోగా చేసేది అని ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఎందుకు ట్రై చేసారు ఆ సినిమా కూడా నేనే డైరెక్టర్ అవునా ఆ హీరోగా మీరు అసలు అనుకున్నారా మిమ్మల్ని హీరోగా పెడితే జనాలు చూస్తారని అనుకున్నాను అనుకున్నారా అనుకున్నాను ఎవరు చెప్పలేదా ఏది అంటే నేను హీరో అయింది అని అంటే నేను హీరో అనేది ఏంది అనే దానికంటే కూడా ఇప్పుడు మీరు నెపోటిజం అనే సినిమా చూసినప్పుడు మీరు హట్టే అని అన్నారు చూడు అవి నేను ఫేస్ చేసిన అనుభవాల్లో ఉండొచ్చుగా నీ ముఖం చూసేవా ఇన్ని సర్జరీలు చేసుకుంటే మరి అని నన్ను అన్నారు అందుకని అది అలా పెట్టుకున్నాను అదే ఒకరిని హర్ట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది నన్ను హర్ట్ చేశారుగా నీ ముఖం చూసుకున్నావు అని ఇప్పుడు నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతున్నావు నీ ముఖానికి నువ్వు హీరోనా అని నేను అక్కడ నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ నేను అక్కడ చెప్పుకున్నాను తప్పే ఉంది అంటే హాస్టీస్ పోలికలు ఉన్నాం తీసుకొచ్చి వాళ్ళని హాస్టీస్ పోలికలు మనం సెకండ్ వెళ్దాం సెకండ్ వెళ్దాం నువ్వు అన్నావు కదా మన నీ ముఖం పెడితే చూస్తారా అని నేను అదే చెప్పాను ఆడ ముఖం పెడితే చూస్తారా అనేసి అక్కడ నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని నా నెపోటిజం సినిమాలో పెట్టుకున్నాను దానికి మరి పబ్లిక్ ఎందుకు హట్ అవుతున్నా నాకు తెలియట్లేదు నాకు తెలియట్లేదు నువ్వు చెప్పుకోని అదే హీరోకి ఈ మెటీరియలే ఉండాలి అనే కొలమానాలన్నా ఉన్నాయా ఇలా ఉంటేనే చూస్తామని ఏమన్నా పబ్లిక్ వచ్చి చెప్తున్నారా చెప్పండి మరి మీరు చెప్తే నేను ఆ డైలాగ్స్ అవన్నిటిని తీసేసి ఇవో ఈ మెజర్మెంట్స్ ఉంటేనే హీరో ఇవి జరిగితేనే సినిమా అనేది చెప్తాం అన్న దాంట్లో తీసుకుందాం కాదు భయ నేనేమంటున్నానంటే మీరు ఫస్ట్ మేము మూవీ చేసినప్పుడు ఆ ట్రైలర్ నాకు తెలిసి కనీసం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కూడా ఎవరు విషయాలు చూడలేదు నాకు తెలియదు చూడలేదు ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ వెళ్ళింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కాదు టూ ల్యాక్స్ దాకా వెళ్ళింది అంటే ఇంతకన్నా బ్రీచ్ మీకు ఎప్పుడు రాలేదు 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 కదా రాదు ఆ రేంజ్లో మీ ట్రైలర్ ట్రైలర్ వెళ్ళిపోయింది అవును వెళ్ళి కానీ జనాలకి అయితే మీ ఒకటి ఇప్పుడు జమాన ఒక మూవీ వచ్చింది అనేది జనాలకు తెలుసు తెలుసు పబ్లిసిటీ అయితే బాగా అది ఎవరిని చూసుకునే భయా ఇప్పుడు అదా అర్థం అంటే మీ డూ మీ మామూలు మీ నలుగురు వ్యక్తులను చూసుకుని అయింది అది ప్రమోషన్ కాలేదు కేవలం మా కాన్సెప్ట్ వల్ల అలా అయింది ఇప్పుడు నేను నా మనసుకి ఏమనిపించింది అంటే నేను ఒక అల్లోర్జున్ ఫ్యాన్ నేను డాడ్ ఫ్యాన్ మీరు అలా డూబ్ గా పెట్టి అల్లోర్జున్ డూబ్ పెట్టి చేశారు నా మనసుకి అయితే నేను అదే అనిపించింది మీరు అనుకుంటున్నది అరే మేము అనుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మీరు అల్లు అర్జున్ పెట్టకుండా హెచ్ఇ ఏ వెళ్ళాలని పెట్టి పెట్టేశారు కదా భయ్య నా దాంట్లో హల్లు అర్జున్ చేశాడు మరి ఆయన పేరు హల్లు అర్జున నేను రాసుకున్న క్యారెక్టర్ పేరు హల్లు అర్జున్ అన్న జనాలను మరి పిచ్చాలని చేస్తున్నారు అన్న మీరు నేను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చేస్తాను చెప్పు నాకు ఏం అవసరం వాళ్ళని పిచ్చలు చేస్తే నాకు టికెట్లు ఒకటి వస్తే ఆ గూగుల్ వన్ సార్ దగ్గర చేస్తారు ఎంత ఉంది చేయలేదు డిపార్ట్మెంట్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు చేయలేదు అంటే ట్రైనింగ్ ఏమైనా తీసుకున్నారా తీసుకోలేదు అంటే ఎలా మనం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి అనే ట్రైనింగ్ అలా తీసుకొని ఉంటే ఫస్ట్ సినిమా ఎలా వచ్చావు అలానే ఉందా అన్న ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు చేసేది అలానే ఉంది కదా నేను ఏం చేయలేదు మీరు అందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటుంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అయ్యో ఇంత కన్ఫ్యూజ్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు రాసానా అని భయం వేస్తుంది అది పాపము చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారేమో అని అనుకుంటే ఇంత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారేంటి నాకు
నాకు నాకైతే అర్థమైంది క్లారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ నా సబ్జెక్ట్ నాకు తెలుసు కదా అదే అదే మనము ఇలా వెళ్తే కాదు ఒక నలుగురు స్టార్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తే అప్పుడు మనము ఇండస్ట్రీలో బయటపడవచ్చు మనకు అంటే ఒక నేము ఒక పేరు ఒక నా వాళ్ళని నువ్వు స్టార్స్తో పోలుస్తుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇదే ఫస్ట్ సినిమా కానీ వాళ్ళని నువ్వు స్టార్స్గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటుంటే నిజంగా గర్వంగా ఉంది నువ్వు అమ్మ వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమాకి ఎంత ఇదిగా రాలి కాదన్న ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో మన ప్రభాస్ గారు అయినా కానీ బాహుబలి హా మన వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచం మొత్తము అంటే ఒక పేరు తీసుకొచ్చి మన టాలీవుడ్ గురించి ఒక గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చి అవును రాజమౌళి గారు అలాంటి మన ప్రభాస్ గారిని అట్లా మీరు కించపరిచి చూపించడం అసలు అదే నేను చెప్పేది నేను ప్రభాస్ గారిని పెట్టలేదు నా దాంట్లో ఉన్నది ప్రభాలింగం మంత్రి తనని మీరు ప్రభాస్ అని అనుకుంటున్నారు అది నాకు ప్రభాస్ అన్న అంటే చాలా గౌరవం ఎందుకని అంటే ఎప్పుడో అంటే ఆ సినిమా ఆగిపోయింది అని మీకు కూడా తెలుసు అనుకుంటారు చిరంజీవి గారు హాలీవుడ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక సినిమా అది మధ్యలో ఆగిపోయింది ఓకే తర్వాత మళ్ళీ అంత స్థాయిలో ఎవరు వెళ్ళారు రానంటే మనకి టార్చ్ పేరియర్స్ అంటాం చూడండి అలా ఈయననే చేశారు మరి అలాంటి వ్యక్తిని నేను ఎందుకు సెట్ ఏరేస్తాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకా ఒకవేళ మంచి చెప్పాలి కానీ ఎవరన్నా అంటామా అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే వీళ్ళు నలుగురు దొరికారు మీకు ఇంకా ఇంకా వేరే స్టార్లు దొరికితే వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి పెడతారు నెక్స్ట్ సినిమాకి లేదు అది వేరే సినిమా చేస్తున్నా డూప్లు అని కాదు పాపం వాళ్ళు టిక్టాక్ స్టార్స్ అంటగా స్టార్స్ కాబట్టి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అలా దొరికారు లేకపోతే కష్టం అవు మీకు కష్టం అవుతుంది బాగా కదా బాగా ఇక అబ్బాయి ఆస్టే దొరికారు రా మనకి ఇక రాయాలని ఆశీర్వాదం వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటుంది ఇన్స్పిరేషన్ కనిపించారు నాలాగా ప్రతి ఫ్యాన్ హట్ అయి ఉంటాడు కదా దీనికి వాళ్ళని పెట్టుకున్నాను అంటే అలా పెట్టి కొద్ది ఏమో నువ్వు హీరోయిన్ రా అది అన్నట్టుగా చూపి నువ్వు నన్ను అడగలేదు ఇప్పుడు నీ ముఖం చూస్తారా అని అదే అన్న ఫస్ట్ సినిమా హీరో వేసారు అంటే ఎవరు ఎవరు అనలేదా మీతో మీరు హీరో అయిందా ఇగో అదే ఆ డైలాగ్ అన్నాడు అందుకని అది పెట్టాను నేను తప్ప విలన్ లాగా ఉన్నావు అని నన్ను జుట్టు పెంచుకుంటే అందుకని అది అక్కడ పెట్టుకున్నా గారిని అట్లా పండు అనడము నాకు నచ్చలేదు అన్న నేను మహేష్ బాబు గారిని అనలేదు నా దాంట్లో ఉన్న హీరో వాడు నీట్గా హైట్ ఒక సిక్స్ ఫీటు తెల్లగా పండులా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన పండు అని పిలుచుకుంటున్నారు పై దానికి ఒక మంచి లాజిక్ ఉంది వాడు ఎలాంటి ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చాడు కదా ఐ మీన్ నా దాంట్లో వచ్చేసిన పండు ఎలా మరి నన్ను అందరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ప్రతి ఇంట్లో నన్ను పిలుచుకునేలా ఉండాలి ఎవరైతే బాగుంటుంది అని చెప్పి చూస్తే నాని అన్న పేరు ఎలా అయితే వెళ్ళిందో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుందో అలా వాడు పెట్టేసుకున్నాడు పండు అని రియల్ పేరు కూడా పండేనా ఈ సినిమాలో అయితే పండే మీరు పెట్టిన పేరు అది మరి ఆయన పెట్టినా ఎట్లా అంటావు అన్నాను మరి ఎవరిని ఆయన పెట్టుకున్నాను మరి నేనే కదమ్మా అటు పెట్టాలన్నా నేనే ఇష్టం రాయాలన్నా నేనే అన్న మీరు మంచి పక్క స్క్రిప్ట్తో బందవాసు వచ్చారు అయ్యో స్క్రిప్ట్ లేకపోతే ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది తెలుసా సబ్జెక్ట్ చేయలేము అంతది ఇప్పుడు ఈ సినిమా జనాలు చూస్తారా అన్న ఏమో మరి తెలియదు తెలియదు ఇంత కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నారు కదా అదే చూడకుండా పరిస్థితి ఏందన్నా చూడకపోతే పరిస్థితి ఏముంది అర్థం కాలేదు చూడకుండా పరిస్థితి ఏందా అంటున్నా ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ చూడలేదు ఏమైంది రెండో చేయలేదా ఇది చూడరు మూడో చేసుకుంటా ఏముంది వాళ్ళని ఇట్లనే కాంట్రవర్సీ చేద్దాం ఫిక్స్ అయ్యారా ఇది నేను చేయాలే వాళ్ళు పాపం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అలా కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు అది కత్తిమాయ శర్మ పెట్టారు కదా పెట్టాను మరి <laughs> 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 చేస్తే ఆయన ఏంటి రా అంటే నా క్యారెక్టర్కి ఒక రిపోర్టర్ కావాలి సో ఆయన ఫిలిం ఈ సర్కిల్లో ఉన్నట్టుగా ఉండాలి ఈయనైతే ఫిలిం ఈ రివ్యూస్ అవి ఇవి చెప్తూ ఉంటారు కదా సో ఆ సెక్షన్లో మాత్రం ఈయన పెట్టుకున్నాను అంతే ఎప్పుడైనా రిలీజ్ మాది యాక్చువల్గా ఫోర్టీన్త్కి రిలీజ్ ఉండే ఎలా ఓటీటీయా ఏటీటీ ఏటీటీ అదేనా ఎనీ టైమ్ థియేటర్ అనమాట ఓకే సో అది కూడా యాప్ అది కూడా యాప్స్ ఓకే అయితే ఓటీటీలో ఇది ఒక యాప్ ఓటీటీ అనేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండి అన్లిమిటెడ్ మూవీస్ చూడొచ్చు అంటే ఆ యాప్లో ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఫ్రీ ఓటీటీ అయితే ఏటీటీ అయితే ఏంటి అని అంటే నువ్వు ఏ సినిమా అయితే చూడాలనుకుంటున్నావు దానికి ప్రైస్ కట్టాలి ఎంత ప్రైస్ నాదా నైన్టీ నైన్ నైన్టీ నైన్ ఇక మరి ఇరవై ముప్పై రూపాయలు థియేటర్లో పోయి చూసేటోళ్ళ పరిస్థితి నాది మల్టీప్లెక్స్ నాది మల్టీప్లెక్స్ చేసారా నా యాప్ మల్టీప్లెక్స్ అని అంటున్నా లేదమ్మా ఇందాక నువ్వు అన్నావు చూడు ఆర్జీవి గారు అని ఆర్జీవి గారు ఈ 
ఈ ఏటీటీ అనే దాని కాన్సెప్ట్ ని క్రియేట్ చేశారు దాన్ని ఫాలో అవుతూ వెళ్తున్నాం అవునా సార్ చూసారా సినిమా మీది తెలియదు అండి చూడలే ట్రైలర్ చూసే ఉంటారు తెలియదు చూసే ఉంటారు బయ తెలియదు సార్ చూసారా సార్ చూసే ఉంటారు ఈ ఇంటర్ కూడా చూడండి సార్ తెలియదు చూడాలి మీరైతే పక్కా క్లారిటీగా ఉన్నారు నాకు అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ అంటే కానీ జనాలు మాత్రం ఎందుకంటే ఆ ట్రైలర్ చూసిన నేనే నాలుగు సార్లు చూసిన ట్రైలర్ మంచిదే ఇంట్రెస్ట్ పుట్టినట్టు అందుకే అన్ని వ్యూస్ వచ్చినట్టు ఉన్నాయి ఏ ఒక్కసారి ఒక పర్సన్ చూస్తే ఒకటే వ్యూ వస్తుంది అనుకుంటగా లేదు లేదు వస్తుంది అన్న అవునా రైట్ ఇంకో పర్సన్ చూడు అంటే ఇంకో వ్యక్తి ఇంకో నలుగురు చెప్తాడు కదా అవును చెప్పాలి యాస్టీజ్ అలానే ఉన్నారు హీరో లాగా అని అది చెప్పాల్సింది కాదు అది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నువ్వు ఇంకొకరిని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు పాపం వాళ్ళు క్లారిటీ తోటి ఉన్న వాళ్ళని నువ్వు ఏదైతే ఇందాక కామెంట్ సెక్షన్ అన్నావో మా వాళ్ళు అలానే ఉన్నారు అది అనేది దాంతో పాటు అసలు వాళ్ళ లా లేరు అనే కామెంట్లు కూడా ఉన్నాయి కింద వాళ్ళ లా లేరు ఎవరో నలుగురు కుర్రాళ్ళు అది మంచి కాన్సెప్ట్ ఉన్నట్టు ఉంది మనకు ఖచ్చితంగా చూడాలనే కామెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి దాని కింద అదే ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ కాకుండా ధర్నా చేస్తే ఏం చేస్తారా ఏం చేస్తాం ఏం చేయలేము నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అది ధర్న మాత్రమే ఆగుతుంది నా సినిమా కాదు ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు మా ఇల్లు అయితే రిలీజ్ చేద్దామని అయ్యో నేను సినిమా చేసిందే రిలీజ్ చేసుకోవడానికి ఏమవుతుంది అటు ఇటు కాకపోతే దాన్ని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తారు ఎవరు ఆపుతారు ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోదా మామూలుగా చెప్తున్నాను అమ్మా ఓవర్ నైట్ స్టార్ అనే సెకండ్కి పెడదాం ఆపుతా ఆపుతా అంటే ఏం ఆపుతారు ఎవరేం ఆపుతారు ఎవరు ఏది ఆపలేరు వాళ్ళకి వచ్చే తుమ్ము కూడా ఆపుకోలేరు అది అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఏం చేయాలో అని ఫిక్స్ అయిపోయింది ఏం చేయలేరు నా సినిమా నాకు నచ్చిన పద్ధతిలో ఎక్కడ రిలీజ్ చేసుకోనో అక్కడ రిలీజ్ చేసుకో ఏది బాగా మీ ధైర్యం ధైర్యం ఏముందని అంటే నేను కథ రాసుకున్నాను మా ప్రొడ్యూసర్లు డబ్బులు పెట్టారు వాళ్ళకి తిరిగి తెచ్చేవాళ్ళని నా బాధ్యత అది ఇది నా ధైర్యం మనం కరెక్ట్ రూట్లో పోతే ఇది కాదు మనం ఎవరైనా బేజ్ చేసుకొని వాళ్ళు కాంట్రవర్సీ వెళ్ళాలి రామ్ గోపాల్ వాళ్ళ సార్ లెక్క అని చెప్పి మనకు ఫిక్స్ అయిపోయారా ఏమండి ఇక్కడ కాంట్రవర్సీ అనేది మా అంటే ఒక్కసారి పనిచేస్తుంది ఎవరు దాంట్లోనైనా నెక్స్ట్ ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏదన్నా హీరో దగ్గరికి పోతే వాళ్ళని నేను చెడుగా చూపించుంటే నాకు ఎందుకు ఇస్తారు నువ్వు చెప్పు ఇదే ఇండస్ట్రీలో కదా నేను ఉండాలి పోని నువ్వు అన్నట్టు థియేటర్లో ఆపుతారు ఇప్పుడు అంతా ఆపలేరు ఇది యూట్యూబ్ అని చెప్తున్నాను నేను నిజంగా ఒక ఫీచర్ మూవీ చేశాను అనుకున్నాం అప్పుడు పరిస్థితి థియేటర్లు ఇస్తారా మరి నేను ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేస్తాను నేను అందుకనే చెప్తున్నది వాళ్ళ గురించి నేను చేయలేదు నాది నేను ఓ నలుగురు కుర్రాళ్ళ మీద చేసుకున్న కథలో మీరు ఊహించుకొని మీ స్టార్స్ ని మీరు ఇన్సెక్యూర్ గా మీరు చూస్తున్నారు సపోజ్ మీరు అన్న మాట నిజం అనుకున్నాం ఒకవేళ అల్లు అర్జున్ గారు ఇక్కడనే పుట్టారు అనుకున్నాం ఇక్కడ పుడితే అవ్వలేరా చెప్పు నువ్వు చెప్పు అవ్వలేరా నిన్నే అడుగుతున్నా అవుతారు కదా అదే ఎందుకు అది భయం భయపడకండి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో సినిమా నాది కాదు కదా నేనైతే అల్లు అర్జున్ గారిని పెట్టలేదు నేను పెట్టుకుంది అల్లు అర్జున్ ని అయిపోయింది ఎందుకు మీరు భయపడుతున్నారు మీ హీరోకి మీకు అంత స్టామినా ఉందని తెలిసిన తర్వాత నా దాంట్లో మీరు ఎందుకు ఇన్సెక్యూర్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు అది రామ్ గోపాల్ మాట్లాడతాను సార్ అలాగే అర్థం అయిపోయింది అంటే నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెట్టలేదు పెట్టలేదు మరి నిజంగా పెట్టలేదు నేను పవర్ పవర్ స్టార్ గా పెట్టలేదు నేను మావోని అట్లా మావోలే పెట్టిన అన్నట్టుగా ఎత్తురు నిజంగానే నేను పెట్టుకుంటున్నాను ఏందన్నాను భలే మాట్లాడతాను నేను నిజంగానే అల్లాన్ని పెట్టుకున్నాను తమ్ముడు మీరు మంచిగా అన్న ఇది పబ్లిసిటీ స్టంట్ అన్న ఏదన్నా ఇది స్టంట్ ఎట్లా అంటే తెలియదు అన్న నాకు తెలియట్లేదు అదే కదా నేను యాక్చువల్గా నేను చేసుకుందాం అనుకున్నా ఏంటి ఏదో సినిమా చేసుకుని ఏటీటీలో ఏదో రిలీజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఇంత కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది నాకు తెలియదు తెలియకుండా ఏమైపోతుంది ఆ పనిని పక్కన పెట్టి ఇంటర్వ్యూలు కేవలం దేనికి ఇస్తుందని తెలుసా దయచేసి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అని మనం ముందేస్తాం చూడాలి ఈ సినిమాలోని పాత్ర సన్నివేశాలు కేవలం కల్పిస్తాం మాత్రం ఆ బోర్డు పట్టుకొని తిరుగుతున్నట్టు ఉంది నేను కాదు ఇంటర్వ్యూస్ కి మీరే ఫోన్ చేస్తారా లేకపోతే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారా రెండు జరుగుతున్నాయి రెండు జరుగుతున్నాయి ఒకటి ఏంటి అంటే సరే కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నారు కదా మీరు ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇస్తారా ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఫోన్ నేను చేయడము ఏమండి మీరు ఫోన్ చేశారు ఓకే నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దయచేసి ఎవరైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి చెప్పేద్దాం అని చెప్తున్నా రెండు జరుగుతున్నాయి ఒకటే కాదు ఏమైనా పెద్ద అవార్డు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఈ సినిమా పెద్ద బ్లాక్ ఏ అవార్డు ఏమంటారా
ఇప్పుడు చిన్నదా పెద్దదా అన్న చూసుకుంటా ఉంటుంటే భుజం తట్టేది చెయ్యి చాలు అది కూడా ఒక ప్రైజ్గా బా భలే ఉంది అని అన్న ఒకటే బాగాలేదు అని తట్టిన ఒకటే ఎందుకు రానంటే రెండు కూడా మనం బూస్టే చేస్తాయి ఎందుకు బాగాలేదు అన్నది బూస్టింగే ఎందుకు బాగుంది అన్నది బూస్టింగే అది నువ్వు చిన్నది ఇచ్చినా నాకు ఓకే ఎందుకంటే డైరెక్టర్ వేయాలని తాటెందుకు వచ్చింది మీరు సపరేట్ గా మంచి హీరో వేసారు కదా సపరేట్ గట్ల వేసుకుంటే నేను నువ్వే చెప్పినావు కదా ముఖం చూసుకోవాలి ఓ ఇది అవుతుంది ఇంకోటి ఇది అవుతుంది ఇంకోటి మరి నేను అదే కదా కథలో చెప్తుంది ఈ కథ దాన్నేమో ఒప్పుకుంటలేరు నాకేమో సలహా చెప్తున్నావు దీని గురించి చెప్తున్నాను కాదు నువ్వు నా పాత సినిమాని బాగానే ఫాలో అయినట్టున్నావు కాబట్టి దాని ఆడియో ఫంక్షన్ లో చూడు నేను చెప్పడం కాదు అక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఏమని మీ స్మైల్ బాగుందన్నా థ్యాంక్ యూ భయ్య ట్రై అండి హీరోగా అంటే చాలా మంది అంటారు ఎందుకు అవసరమా నువ్వు హీరో అది అని అంటారు కానీ ట్రై చేయాలి బట్ ఏం చేస్తాం కానీ మాకు నచ్చలేదు అన్న ఏది హీరోకి చేయకుండా నేను డైరెక్షన్ చేసి మీరు చేయడం మాకు నచ్చలే ఎందుకు ఎందుకంటే నాలాగా చాలా మంది అట్టే వాళ్ళు చెప్పలేరు నేను చెప్తున్నా ఒక ఫ్యాన్గా నేను అందుకని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా దయచేసి మీరు మీ హీరోలు నా హీరోలలో ఊహించుకోకండి అది మీరు కూడా ఈ సినిమా పైసలు పెట్టారా అన్న పెట్టలేదమ్మా అంటే వేరే వాళ్ళని చూసుకున్నారా మరి చాలా మంది ఏంటి మీరే పెట్టి కావాలనేది కాంట్రవర్సీ బ్యానర్ నాది బ్యానర్ నాది దానివల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అట్లా మీరే పెట్టారా ఫస్ట్ నాది అది అట్లా అయింది మనం ఇట్లా పోవద్దా అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యారు అలా ఏం లేదు నా దగ్గర ఉన్నాయని పోయినాయి ఇక మొత్తం ఆస్తులు గీసులు అమ్ముకున్నారు చి 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 అట్లా కదా ఏదైతే సేవ్ చేసుకొని ఉన్నానో అవి ఎగిరిపోయాయి సో నా బ్యానర్ మీద వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను వచ్చినప్పుడు ఓకే రైట్ అని అన్నాను అది అమ్మేసుకునే అంత లేదులే ఎంత పెట్టారు దీనిక దీనికి జరిగింది కానీ చెప్పాను ఇప్పుడు అందాదా చెప్పను రెండు పెట్టిరా ఏ బాహుబలి కంటే తక్కువ బాహుబలి కంటే ఇంతకు తక్కువ నిజంగానే తమ్ముడు కానీ నిజంగా మీరు నవ్వుకుంటే గొంతు వస్తారు అన్న చిచి నేను నవ్వుకుంటే గొంతు వస్తారు నువ్వు స్మైల్ బాగుంది అన్నావు కాబట్టి ఇంకో రెండు సార్లు నవ్వుదావని అదే నవ్వుకుంటే గొంతు వసేస్తారు నాకు అది నచ్చట్లేదు ఏం చేశాను నేను నవ్వుతారు గొంతు వస్తారు చిచి నేను బడ్జెట్ ఎంత అంటే బాహుబలి తోటి పోల్చింది మీరు ఏయ్ బాహుబలి తోటి పోల్చింది నాన్న అంటే మరి బాహుబలి సినిమా అంటే తక్కువ అని చెప్పాను తక్కువ అంటే దానికి ఒక రేట్ ఉంటుంది కానీ మీది అందాలి ఎంత నేర్చుకోవచ్చు వన్ సిఆర్ఆర్ లేకపోతే టూ సిఆర్ఆర్ లేకపోతే అదే యాభై లక్షల ఎనభై లక్షలు అదే బాహుబలి కంటే తక్కువ నలుగురు స్టార్స్ ఉన్నారు నా దాంట్లో కొత్తగా టిక్టాక్ నుంచి చేసిన వాళ్ళు నేను పెట్టిన స్టేట్మెంట్ చెప్తాను ఇట్స్ బిగ్గర్ దాన్ బిగ్గెస్ట్ లార్జర్ దాన్ లార్జెస్ట్ మోర్ దాన్ త్రిబులర్ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ మల్టీ స్టారర్ అని పెట్టుకున్నా పేర్లు కూడా నలుగురు బాగా సెట్ చేసారు ఏమని అదే ఏం పెట్టారు ట్రైలర్ లో నా దాంట్లో ఉన్నవాళ్ళు బాగుంటాయి పేర్లు ట్రైలర్ లో పేర్లు కూడా బాగా పెట్టారు కాంట్రవర్స్ కి కరెక్ట్ గా పెట్టారు నాకు ఇంత కాంట్రవర్స్ అయితే అని తెలీదు భయం అవుతా ఉంది చూస్తారా లేదా జనాలు మిమ్మల్ని చూస్తే నా అవసరం ఉన్నా ఎందుకు తమ్ముడు నేను నిజంగా నా ఫస్ట్ సినిమా చూసావుగా ఇంత సాఫ్ట్ ఉంది మరి నేను అదే చేసుకునేది ఇది అనుకోకుండా నాకు ఇంత కాంట్రవర్స్ అవుతా నాకు తెలియదు అసలు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఏంటిదా నా సినిమా బేస్ ఏంటిది మంచి చూపిస్తారా చెడు చూపిస్తారా ఒక సక్సెస్ రేషియో చూపిస్తున్నాను అంటే ఒక కృష్ణానగర్కి ఎలాంటి ఫిలిమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత సక్సెస్ రేషియో చూస్తారు ఫింగర్ టిప్స్ మీద లెక్క పెట్టినట్టుగా ఒక నాని ఒక విజయ్ దేవరకొండ ఒకప్పుడు చిరంజీవి గారు ఇలా వీళ్ళలాగా మనం వేర్ల మీద లెక్క పెట్టుకునే పేర్లలాగా మిగిలిపోతారా లేకపోతే అసలు వేర్లకి కూడా సరిపోనంతగా ఎంతో మంది వందల మంది ఆశల మీద వస్తారు చూడు వాళ్ళలాగా ఉండిపోతారా ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వస్తాయి ఈ నలుగురు హీరోలు మీ ఫస్ట్ సినిమా లెక్క ఇది కూడా ఆడకుండా పోతే మళ్ళీ మీరు ఎట్లా చెప్పానుగా ఇందాక ఇంకోటి చేస్తారా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉంది నెక్స్ట్ ఉందా సినిమా ఎవరితో అన్న చెప్పను ఇప్పుడు చెప్పను క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోవాలా అదే టైటిల్ అనుకో ఇప్పుడు చెప్పను బాగాలేదా టైటిల్ అదే అర్థమైపోయింది ఇంకా నలుగురు డూబులు ఉన్నారా అన్న లేరు 
నేను యాక్చువల్గా వాళ్ళు డూప్లు కాదు వాళ్ళ ఒరిజినల్స్ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ మమ్మీ ఏ రోజు కూడా అంటే నా దాంట్లో హల్లో అర్జున్ లాగా చేసిన వాడిని ఏ రోజు నువ్వు హల్లో అర్జున్ లాగా ఉంటావని కౌగులించుకోలే నా కన్న కొడుకు సేమ్ నా పోలికలు ఉన్నాయని చెప్పి కౌగులించుకుంది అది మీరు ఊహించుకుంటున్నారు నా దాంట్లో ఉన్నది ఒరిజినల్స్ నాట్ డూప్స్ వాళ్ళ లైఫ్కి వాళ్ళు ఒరిజినల్స్ చెప్పావు కానీ నువ్వే టిక్టాక్ అదే నేను చెప్పాను అది లేకపోతే అసలు వాళ్ళు దొరికే వాళ్ళు కాదు కదా అని నువ్వే అన్నావు మరి అక్కడ నుండి పట్టుకొచ్చుకున్నా మంచి కరెక్ట్ టైం దొరికేదా కరెక్ట్ టైమే నిజంగా కరెక్ట్ టైంలో దొరికింది కానీ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అట్ట అయ్యి రోడ్డు మీద దొరికినప్పుడు కొడితే ఫీలింగ్ ఎట్లా అన్నా మరి పరిస్థితి ఎవరిని వాళ్ళనా వాళ్ళనా ఇట్లా చేసినందుకు మిమ్మల్ని నన్న నన్ను కొట్టే అంటున్నారా ఏమో చెప్పలేము కదా హట్ట ఇట్లా మా హీరో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నదే కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఈ జుట్టు పెంచుకున్నా ఏం పండి పడతాను కొడితే కష్టమైతుంది అట్లా కావకుండా నేను కనపడితే కొట్టుకోండి చూద్దాం ఎందుకంటే వాళ్ళు అల్లు అర్జున్ గారు కాదని నేను చెప్తూనే ఉన్నా కానీ వాళ్ళని నా అలా ఊహించుకుంటున్న దాంట్లో నా లాగా జుట్టు నా లాగా డ్రెస్ ప్రతి ఒక్కరు కొడతారంటే అల్లరు కొడతారు తప్పుడు అది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా నా దగ్గరకు వచ్చేటట్టు ఉంటే అప్పుడు చూద్దాం ఏం చేస్తారు జనాలకి ఏ మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అన్న మరి మీరు ఈ సినిమాతో ఒకవేళ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వస్తే మరి ఏమవుతారన్న చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇదే నా మెసేజ్ మరి అవుతామా స్టార్స్ ఇప్పుడు పిలుచుకుంటున్నంత పేర్లతోటే మనము పిలుచుకోవచ్చా ఏ స్టార్ అయినా అంటే స్టార్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచే ఎదుగుతారా అనేది చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు అంతా ఎందుకు భయపడుతున్నారు కూడా నాకు తెలియట్లేదు మెగాస్టార్ గారు ఉన్నారు ఎలాంటి ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా మెగాస్టార్ అన్న పేరు సంపాదించుకోలేదా నేను అలాంటి కథ చెప్తానేమో ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడుతున్నారు నాకు తెలుగు కడుగుతా ఎందుకు అంత టెన్షన్ రీసెంట్ పీరియడ్ విజయ్ దేవరకొండ కాలేదా టెన్షన్ ఎందుకు ఇప్పుడు మేము టెన్షన్ పడట్లేదా మరి ఇప్పుడు మీరు అదే హాస్టల్ ఫేస్ లో తీసుకోవాలనుకుంటే వేరే వాళ్ళని పెడితే మేము ఎందుకు టెన్షన్ పడతాం అరే నేను ఎవరిని తీసుకోవాలి మీరు ఎలా చెప్తారండి నా కథకి వాళ్ళు బాగుంటారా అని అనిపించింది వాళ్ళని తీసుకున్నాను తప్పే ఉంది అలా ముఖంతో పుట్టడం తప్ప అప్పుడు నన్ను కాదు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సింది దేవుని కూర్చోబెట్టుకుని ఆయన నేను ఎందుకు అలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసామని చెప్పి ఆయన క్వశ్చన్ చేయాలను పాపం వాళ్ళని ఎక్కడ వాళ్ళ డిఫెక్ట్ పాపం అలా అలా పుట్టడం పాపం అన్నట్టు చెప్తున్నాను ఆ ఫేసులు పెట్టుకొని ఆ ఫేసులు పెట్టుకుని అంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఆయన తీసుకొని వచ్చి ఏదో దాంట్లో ఎవరో చేశారు ఏది మన పండు క్యారెక్టర్ అనుకున్నా వాడిని నేను ఏదన్నా పోనీ అసలు ఈ సినిమానే కాదు ఆఫీస్ బాయ్గా పెట్టుకొని ఏదో సినిమా సీన్ తీశాను అనుకో దానికి కూడా హట్ అవుతావు ఇక ఆడ ముఖం పెట్టుకొని ఏం చేయాలి అప్పుడు నన్ను కాదు ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సింది అలా పుట్టించిన దేవుణ్ణి నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేయి కూర్చోబెట్టు ఎందుకండి పాపం వాళ్ళ జీవితాల్లో నాశనం చేసావు కదా అని ఆ ముఖం పోలికలు ఇచ్చేసి ఏం చేస్తానరా నాకు రోజు పంపించడం అలవాటు కదా రోజు కొన్ని ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంటే బై మిస్టేక్ వచ్చిందని అంటాడు అప్పుడు ఏం చేద్దాం సో మనము ఒక పోలికలతో వాటితో చూసుకుంటూ పోయి అంత దాంట్లో లేదు కరెక్ట్ కాదు అది వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ ఐడెంటిటీస్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేసుకొని ఇవ్వాలి ఆ ముఖంతో నువ్వు ఉన్నందుకు కరెక్ట్ కాదు సరే మరి ఒకవేళ ఆ ముఖంతో నువ్వు అన్నట్టుగా ఉన్నావు మరి మీ స్టార్స్కి ఉన్న కంఫర్ట్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళు ఏం పని చేయరు వాళ్ళకు కూడా ఎదగాలని అవసరం ఉండదు మరి ఇచ్చేసేయండి ఆయన బిఎండబ్ల్యూ కొనుక్కుంటే వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఆటో కొనియండి చాలా కొనిస్తారా మీ ఫ్యాన్స్ ఎవడు కష్టపడి వాడిది వాడు సంపాదించుకోవాలి వాడిది వాడు చేసుకోవాలి వాళ్ళు అదే చేసుకుంటున్నారు అది ముఖం ఒకవేళ డిఫెక్ట్ అని అంటే వాళ్ళు వంద రకాలుగా తయారు చేసుకుంటారు దాన్ని అది కాదన్నా ఇప్పుడు ఈ సినిమా ట్రీజర్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు చాలా మంది మేము ఫోన్ చేసే ఉంటారు చేయలేదమ్మా నిజంగా చేయలేదు అన్ని కామెంట్లు వాళ్ళు ఒక్క ఫోన్ కూడా రాలేదు మీకు రాలేదు ఇండస్ట్రీ తరపు నుంచి వెళ్ళేవారు ఇండస్ట్రీ అంటావా ఉన్నాయిలే కాల్ చేశారా ఏమన్నారా అన్న నువ్వు చెప్పింది నిజం కానీ మేము నీకు సపోర్ట్ చేయలేము అని మాటలు మాత్రం చెప్పారు అవునా మీకు రిలీజ్ అప్పుడు ఇబ్బంది కాదా అన్న ఎందుకవుతుంది ఎందుకవుతుంది చెప్పు నువ్వే చెప్పు ఎందుకవుతుంది ఇబ్బంది నిజమే అమ్మా ఎందుకవుతుంది కాదన్నా క్లియర్ గా ఫేసులు పెట్టి పేర్లు చిన్న ఇట్లా పెట్టేసి చేంజ్ చేస్తే జనాలు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్న జనాలు నేను చెప్పేది ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ కేవలం కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళలా ఉన్నారన్నది కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ ఇక్కడ నేను చెప్తున్నది ఎంత పెద్ద కథరా అనంటే
ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ చేద్దాం అనొచ్చా పోనీ నీది కాదమ్మా ఎంతో మంది స్ట్రగ్లర్స్ కృష్ణా నగర్ లో వచ్చిన వాళ్ళ కథ చెప్తున్నాను నేను ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎదుగుదాం అనుకున్న వాళ్ళ కథ చెప్తున్నాను దాంట్లో తప్పే ఉంది మీకు నచ్చకపోవచ్చు అలా ఇల్లుని అది ఇది అన్ని వదిలేసి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇది నచ్చుతుంది నా కొడుకు ఇంత ఆశల మీద వచ్చాడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి నచ్చుతుంది వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి నచ్చుతుంది మీరెవరు మీరు నాకు సంబంధం లేదు నేను చెప్తున్నది ఖడ్గంలో ఒక రవితేజ లాంటి కథ చెప్తున్నాను నేను ఎన్నిసార్లు గేట్లోకి వెళ్తూ వచ్చేసారు ఆ సినిమాలోనే చూద్దాం అలా ఆయన నిజ జీవితంలో చూడలేదా ఎన్నో చూసుంటారు ఒక టైంలో అశ్విని దత్ గారి దగ్గర ఆఫీస్ బాయ్గా చేశారు ఎందుకు చేశారు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా రావాలని అలాంటి కష్టాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను దాంట్లో తప్పే ఉంది పబ్లిసిటీ గురించి కాదు కాదు వాళ్ళు స్టార్ హీరో ఫేస్ మాత్రమే అంతే కాదు అది కూడా కాదంటారా కాదు కాదు వాళ్ళు ఓన్లీ మామూలుగా వాళ్ళని చూసి నేను తీసుకున్నాను అంటారా అవును అంతేనా అంతే కానీ జనాలు అట్లా అనుకోవట్లేదు కదా జనాలు అనుకో ఎవరైతే ఊహించుకుంటున్నారో వాళ్ళని చెప్పు అందరు జనాలు ఊహించుకోవట్లేదు నేను ఊహించుకోవట్లేదు నేను జనంలో ఒకరినిగా ఇష్టపడ్డ ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు నా ఫేస్ చూస్తే కొద్దిగా అలా ఉంది ఇలా ఉంది చాలా మంది అంటారు కదా పోలికలతో అట్లా ఉన్నావని ఉన్నంత మాత్రాన పోలికలు కనిపిస్తలేవా ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు సపోజ్ నిన్ను ఎవరో ఎవరితో పోల్చారు వాళ్ళ ఇంటికి పోయి డోర్ దీయంగా నేను నీకు వెల్కమ్ చెప్తారా ఎవరో నువ్వు అని అంటారు వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేరా వాళ్ళు గుర్తుపట్టేస్తారుగా మరి అదే ఇక్కడ జరగాలి మీరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మీరు అయితే క్లారిటీగా ఉన్నారా చాలా మేమే క్లారిటీగా లేదు లేదు అంటే క్లారిటీగా రావాలంటే ఏదైనా హాస్పిటల్ ఎంచుకోవాలా అది అవసరం లేదు అవసరం లేదు కేవలం ఏదన్నా ఉంటే అంటే క్లారిటీ క్వశ్చన్ చేసే క్వశ్చన్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని గురించి పూర్తిగా నన్న తెలవాలి కనుక పూర్తిగా మీకు తెలవాలని అంటే సినిమా చూడాలి ఒకవేళ వద్దురా నువ్వు ఇదంతా స్టంట్ చేస్తున్నావు కేవలం మేము సినిమా చూడడానికి నువ్వు ఇదంతా చేస్తున్న స్టంట్ అని అనుకుంటే చూడొద్దు చూడకుండా అప్పుడు నా సినిమా గురించి మాట్లాడద్దు అది ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మీ సినిమా గురించి మాట్లాడద్దు చూడద్దు అప్పుడు మీకు అర్థమవుతా నన్ను ఏదన్నా అడగాలంటేనేమో సినిమా మొత్తం చూడాలి నన్ను ఏదన్నా అడగద్దు అని అనుకున్నప్పుడు అసలు సినిమా కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు పక్కన పడేసేయాలి డస్ట్బిన్ లో పడేసినా అని అనుకున్నా ట్రైలర్ని ఇంకెందుకు బాధ కాదన్నా మీరు ఇట్లా కాంట్రవర్సీ మూవీస్ ఇస్తారు మీకు రేపు రోజు మరి ఆఫర్స్ ఇస్తారు కాంట్రవర్సీ మూవీస్ కాదు కాంట్రవర్సీ అయినా ఒక మూవీ ఒక్క మూవీ నాకు అంతకు ముందు కాలేదే ఇది మీరు ఊహించుకుంటున్నది నేనేం చేయగలుగుతాను అది ఇప్పుడు రేపు రోజు ఇప్పుడు రేపు సినిమా రిలీజ్ అయితే మరి చాంబర్ దగ్గర ధర్నా చేస్తే ఏం చేస్తారా అన్న మీరు చాంబర్కి నా సినిమాకి అసలు సంబంధం ఏముంది అది ఆపేయాలని అవునమ్మా ఇది ఓటీటీ ఏటీటీ అన్న దానికి సెన్సార్ ఉండదు ఇంకేం చేస్తారు అక్కడ శాంబర్ దగ్గరకు పోతే వాళ్ళకి ఏమని చెప్తారు తెలుసా అసలు మాకు సంబంధం లేని పంచాయతీని మా దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటారు అప్పుడు ఏం చేద్దాం అదే ముందు వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారు మొత్తం ఏమని రిలీజ్ చేద్దామని నేను ఖచ్చితంగా రిలీజ్ చేస్తా నాకేం భయం అదేమన్నా నేను ఇంట్లో పెట్టుకొని చూసుకున్నాను తీసుకున్నానా మరి అంటే హిట్ కొడదామని అనుకుంటారా అన్న హిట్టే కొడదామని హిట్టే కొట్టుదామని నువ్వు అనుకున్నా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్లో ఈ హిట్ కాదు సినిమా స్టైల్లో మాట్లాడతాను చూడు ఆ హిట్ కొడదా అంటే కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉన్నారుగా మీరు మీరు జనాలు చూస్తారు ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది పాయింట్ అప్పుడు అంటే వాళ్ళు అడగాల్సిన పాయింట్ లో నేను అడుగుతాను బుద్ధులు తిడుతారు కదా అన్న ఈ డైరెక్టర్ ఎట్లా ఎందుకు ఇట్లా తీసేయండి తిడుతున్నారు ఏం లైట్ తీసుకుంటారా పట్టించుకుంటారా అంటే నా క్వశ్చన్ ఏమి వచ్చింది తెలుసా మా ఫ్యాన్స్ చాలా డిసిప్లిన్ ఉంటారు ఇలా మాట్లాడాలని అంటున్నారుగా మరి వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ చెప్పడంలో ఎవరిని పిచ్చోళ్ళు చేస్తున్నారని ఐదర్ హీరోస్ ని పిచ్చోళ్ళు చేస్తున్నారా లేకపోతే వీళ్ళే పిచ్చోళ్ళు అయ్యి అలాంటి కామెంట్లు పెడుతున్నారా అని అది నాకేం లేదు అది తిట్టుకునే తిట్టుకోవచ్చు అది కామెంట్ సెక్షన్ కదమ్మా వాళ్ళ ఒపీనియన్ అనుకుందాము లేకపోతే ఏదన్నా కాకపోతే మా ఫ్యాన్స్ చాలా డిసిప్లిన్ ఉంటారు చాలా పద్ధతి కొట్టారంటే నవ్వుతుంది అది తిడుతూ అయ్యో ఒక అమ్మాయి మీద రెస్పెక్ట్ లేని వాళ్ళు దాని తర్వాత సొసైటీ మీద ఎలాంటి రెస్పెక్ట్ లేని వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఉంటాయి చూడు అవి కనబడుతున్నాయి అక్కడ వాళ్ళు ఎంత గొప్ప సినిమాలు చేస్తే లాభం హీరోలు అంటే ఒక ఆడపిల్లని ఇలా చూడాలి అదే చూడాలని వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అలా మారానప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఎలా ఉన్నారు అని అంటే చాలా పచ్చిగా తిట్టేస్తున్నారు అలా తిట్టుకునే వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయిని ఎలా చూస్తారు అన్నది నేను ఊహించుకోగలుగుతాను అది 
అంత నీచంగా చూస్తున్నారు షార్ట్ ఫిల్మ్ లెక్కనే తీసారు అంటున్నారు అన్న చాలా మంది వన్ అవర్ అన్నమ్మా అందుకని అంటున్నారేమో వన్ అవర్ వన్ అవర్ అందుకని అంటున్నారేమో చూడమంటారా వద్దంటారా జనాల ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ సినిమాకి కూడా నేను చూడు అని చెప్పినా వాళ్ళకి నచ్చితే చూస్తారు లేదంటే లేదు ఇది కూడా అంతే చూడు అని చెప్తా నచ్చితే చూస్తారు లేదంటే లేదు ఇంకేం చెప్దాం అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారు ప్రతి నలుగురిని హీరోలను పెట్టి ఆల్రెడీ తీసేసారు ట్రైలర్లో అవును ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క హీరోని మా హీరోని ఎలా చూపించారా చూస్తారు సరే నువ్వు చెప్పు నేను ఒక మాట కానీ నేను ఒక డయాడ్ ఫ్యాన్గా అల్లోర్జున్ ఫ్యాన్గా కంపల్సరీ నేను చూస్తా ఎలా చేశారా ఇప్పుడు నీకు ప్లస్ కదా ఎందుకు ప్లస్ నీ సినిమా కలెక్షన్ వస్తుంది నీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని నేను చూస్తా దాంట్లో అప్పుడు నువ్వు అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ అయినందుకు చూస్తున్నాను అంటే నేను ఒప్పుకోలేను నా సినిమా అక్కడ దాకా పుల్ చేయగలిగింది కదా అందుకు చూస్తున్నాడు అని నేను అనుకుంటాను కానీ ప్రతి హీరోని అలా చూపించడం మాకు నచ్చలేదు నిజంగా ఎందుకంటే అంత పెద్ద స్టార్స్ నేను నా యాంగ్ టిక్టాక్ స్టార్ లో బా అంత పెద్ద అంత పెద్ద అదేమన్నా టిక్టాక్ ఓ నువ్వు ఇండియా మొత్తం బ్యాన్ చేసేటప్పటికి పాన్ ఇండియన్ హీరోలు అనుకుంటున్నాను కాదు మరి టిక్టాక్ లో చేసిన వాళ్ళు అంటే పెద్ద స్టార్ లో అంటే ఏంటి ఓ సారీ సారీ నేను మల్టీ స్టార్ అని చెప్పినందుకే వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ మూవీ అన్నందుకే సరే కానీ టిక్టాక్ లెక్కలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పేర్లు కూడా యాక్టేజ్ పోకిరి సినిమాలో సీన్ పెట్టారు అది వర్షం సినిమా సీన్ పెట్టారు పెట్టలేదే అన్న ప్రభాస్ గారు వర్షం సినిమాలో సీన్ అన్న అది నా దాంట్లో వేరే సెన్స్ అమ్మా ఇప్పుడు నమ్మకం లేని చోట ప్రేమ ఉండదు ప్రేమ లేని చోట నేను ఉండలేను యాక్చువల్గా ఆ అమ్మాయికి ఏమని చెప్తున్నాడు వద్దులే ఆ సబ్జెక్ట్ నీకు చెప్తే మళ్ళీ లేనిపోతుంది కానీ తర్వాత ఆ అమ్మాయి వేరే వాళ్ళు లవ్ చేస్తుంది దాని లోపల చెప్తాడు అనమాట నిన్ను నమ్మి నేను ఉంటే నమ్మకం లేని చోట ప్రేమ ఉండదు ప్రేమ లేని చోట నేను ఉండలేను అని చెప్పి అప్పుడు బ్రేకప్ అయ్యాను ఈయన తోటి లవ్ చేస్తుందని చెప్పి అమ్మాయి వేరే వాళ్ళతో పోతుంది అప్పుడు నమ్మకం ఉన్నట్ట నమ్మకం లేని చోట ప్రేమ ఉండదుగా అదే చెప్పాను నేను చెప్పా బాహుబలికి ఎంత అయితే అయిందో అంతకంటే తక్కువలో సినిమా చేసుకున్నాను దాంట్లోనే రెమినేషన్ ఇచ్చుకున్నాను ఏంది సీరియస్ అది పుట్టినాలు కాదు పైసలు అవి ప్రతి దానికి బాబుల్ తో పోలుస్తారు చిచి గొప్పది అన్నప్పటికీ దాంతో చెప్తున్నాం అది కాదు అని చెప్పు దాంతో పోల్చాను కాదన్నా ప్రతి ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి రిమినేషన్ ఇయ్యాలంటే సినిమాలో ఏమాల అలా అనుకుంటే అది చెప్పిన ఫ్యాన్స్ అది కూడా ఫ్యాన్స్ అయినా తెలిసింది మా లేదమ్మా ఇచ్చాను ఒకరు కూడా రిమినేషన్ తెలిసింది పోనీ ఒకవేళ అలా అనుకున్నా కూడా సినిమా ప్రాణం బిడి చేసి అనమాట వాళ్ళు ఒకవేళ మీరు అదే అనుకున్నది నిజమైతే కళ కోసము మేము డబ్బులు లేకపోయినా పర్లేదు అని చేస్తున్నారు అది అప్పుడు కూడా మన అంటే నా దాంట్లో చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న స్టార్స్ తోటి అంటే కూడా చాలా గొప్ప వాళ్ళు అది డబ్బులు లేకుండా కళ కోసం చేశారు ఏ ప్లాఫ్ అయినా అంటే సపోజ్ ఒక ప్లాఫ్ అయిందని అంటే రెమినేషన్ లేకుండా ఏ హీరో చేశాడు మరి కళ కోసం మరి మామూలు చేశారు కదా గొప్పనిగా అది ఇప్పుడు అల్లోర్జున్ గారు గురించి మీకు అవకాశం ఇచ్చి నాతో సినిమా చేయ అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేసిన తప్పు చేసిన అంటారా ఎందుకంటే ఆ సినిమా వేరు ఆ సినిమా వేరు కదా చేస్తారా చేస్తా తప్ప నేను నేను ఎందుకంటాను ఏమండి నాది అంతకుముందు కనే చేశాను దాని తర్వాత నెపటిజం చేశాను ఇప్పుడు మీరు పిలిపించారు కాబట్టి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంది చెప్తాను అంతే నిజంగా ఫిక్స్ అయిపోయారా ఏమని హలో అర్జున్ గారితో సినిమా చేస్తాను అంటే ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలని క్లారిటీగా ఉన్నారు అయ్యో తమ్ముడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అవుతున్నట్టు కాకపోతే <laughs> 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 ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ అవును ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఆన్ చేయగానే ట్రెండింగ్ పాయింట్ ఏమున్నా కంపల్సరీ వైరల్ అవుతుంది జనాలు వైరల్ చేస్తారు ఒక 
పెద్ద స్టార్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ వీడియో మీ ట్రైలర్ ట్రీజర్ వైరల్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను మీరేమంటారు మా వాళ్ళని పెద్ద స్టార్లు అని అప్పటి నుండి అంటున్నావు కాబట్టి నేను నమ్మాల్సి వస్తుంది ఓకే మా వాళ్ళు పెద్ద స్టార్లే ట్రెండింగ్ దాని గురించి అయిందట పోనీ అట్లయినా కూడా నాకే కదా ప్లస్ ప్రొడ్యూసర్లు సేఫ్ ఓకే రైట్ మంచిదే ఫ్యూచర్లో మీరు గొప్ప డైరెక్టర్ అయితే అనుకుంటారా అవుతాను లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి హీరోగా ట్రై చేసి మళ్ళీ అటర్ ఫ్లాప్ తీసుకుంటారు అది కదా నా ఇష్టం ఏదైనా చేసుకుంటాను అంటే నాకేమి ఎవడు ప్రొడ్యూస్ ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటారు ఆ క్వశ్చన్ ఎవరు పాయింట్లో అడుగుతున్నావు మీ పాయింట్ నా పాయింటేగా నా ఇష్టం వచ్చింది చేసుకుంటాను నాకు హీరో చేయాలనుకుంటే హీరోగా చేసుకుంటాను డైరెక్టర్గా చేయాలంటే డైరెక్టర్గా చేసుకుంటాను ఒకవేళ సింగింగ్ చేయబు దగ్గరతో కూడా చేసుకుంటాను నా ఇష్టం నాకు లేవు మీ మైండ్ ఎలా ఉంటే అలా చేస్తారు మీ థింకింగ్ పాయింట్ అంతే అంతేనా అంతే అంటే ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే కన్యా అనే సినిమా తీసి అది అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది మనము ఇన్ని డబ్బులు పెట్టినాము కనీసం ఒక్క రూపాయి కూడా రాలేదు ఇలా తీస్తే కాదు అని కాంట్రవర్సీగా వెళ్తేనే మనం వర్క్అవుట్ అయితే అని అచ్చిరా నేను అంట మీరేమంటారు దానికి తప్ప అని అంటాను కాకపోతే ఫస్ట్ చెప్పింది రైట్ అమ్మా ఫ్లాప్ అయిపోయింది డిజాస్టర్ డిజాస్టర్ అయ్యో అదాన్ని ఒప్పుకుంటాను కాకపోతే నువ్వు అన్న చూడు ఇది చేస్తేనే అని ఇది రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏం రిజల్ట్ వస్తుందో కూడా తెలియదు దాని మీద ఇప్పుడే నువ్వు స్టేట్మెంట్ చెప్పడం కూడా రైట్ కాదు అవునా సో ఇది దానికోసం మాత్రం చేసింది కాదు నేను ఎలాంటి స్ట్రగుల్ పడుతున్నాను వేరే వాళ్ళు ఎలాంటి స్ట్రగుల్ పడుతున్నారు అసలు ఇది తీసింది కూడా సుశాంత్ సింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అనిపించింది అందరికందరు నెపోటిజం ఉందని చెప్పి బ్లేమ్ చేస్తూ ఉన్నారు అసలు నెపోటిజం అనేది ఎంతవరకు ఉంది ఇండస్ట్రీలో అసలు నెపోటిజం అనేది ఉంటే మనము అసలు సర్వేలు అవ్వలేమా మరి అవుతామా ఇది నాకు వచ్చిన థాట్ దాన్ని ఇన్స్టెంట్గా రాయాలనిపించి ట్రెండింగ్గా ఉంది పాయింట్ సరే రాద్దాం ఇప్పుడు నన్ను మీరు అడుగుతున్నారేమో కానీ ప్రతిసారి ఏమన్నా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయనుకోండి ఇది సుశాంత్ సింగ్ దవ్వచ్చు లేదంటే ఉదయ్ కిరణ్ దవ్వచ్చు ఏదైనా జరిగినప్పుడు టక్కున అనేస్తాము ఇండస్ట్రీలో అబ్బా మొత్తం నలుగురు చెట్లనే ఉంది వాళ్ళ పిల్లల్ని రాణిస్తారు అది ఇది అని అనుకుంటూ అరిచేస్తాం ఏది ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నాయి ఫ్యాన్స్ అందరితో సహా కలిపి మళ్ళీ తర్వాత వారం తర్వాత మర్చిపోతాం ఆ అన్న మాటలనే నేను బేస్ చేసుకున్నాను బేస్ చేసుకుని కథ రాసుకున్నాను మీరు అంటున్నారు అది డైరెక్టర్ పిచ్చోడు అంటారు అనుకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే నా పని నేను ఏం చేయనా ఫస్ట్ ఒకటి అయిపోయింది ఇది రెండోది చేసుకున్నా మూడోది చేసుకున్నా వద్దా ఆలోచిస్తా చేసుకుంటా ఆడ పిచ్చోడు అనేవాడు నా దగ్గరకు వచ్చే తనలేడు కదా ఆడ స్థాయి అంతే నా స్థాయి అంతే అది కాదన్నా అమ్మ ఇప్పుడు మీ పేరు అన్నారన్నా విపుల్ విపుల ఏం పేరు అన్నా విపుల్ విపుల్ భయ విపుల్ అట ఎందుకంటే ప్రతిసారి నేను మేము మేమే చెప్తున్నాం కదా అన్న పేరు చాలా మంది తెలియదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒక మూవీ చేసిన అన్న అది చాలా మంది తెలియదు ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా కాంట్రవర్సీ కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నని పిలిచి మనం ఇంటర్వ్యూ చేసినాం అందుకే ఇప్పుడు జనాలకి మంచి చేస్తే ఎవరు నచ్చదు అన్న చెడు చేస్తేనే నచ్చదు తెలుగు చెడు తొందరగా వైరల్ అవుతుంది నాకు అంత తెలుగు ఉంటే ఈ కాంట్రవర్సీ చేయకపోతే అదే అన్న ఇప్పుడు చెడు తొందరగా నచ్చుతుంది మంచి నచ్చదు తెలియదు అది కూడా ఫస్ట్ మంచి చేసారు కదా సినిమా అందుకే నచ్చలే ఇప్పుడు చెడు చేసారు మాట్లాడితే తప్పమ్మా నేను నిజంగానే వాళ్ళకి అది కన్విన్సింగ్గా చెప్పలేకపోయాను అయ్యో జనాలకి వాళ్ళకి తెలుసండి ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నది మాత్రం పక్క తెలుసు వాళ్ళు అది చూసి డిసైడ్ చేసుకుంటారు నేను ఏంటి అనంటే నాకు వచ్చిన ఆడియన్స్ని నేను కన్విన్స్ చేయలేకపోయాను ఫస్ట్ సినిమా అది వాళ్ళ సైడ్ నాకు తప్పలేదు వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు నేను అది అలా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఏ రిజల్ట్ అయితే ఇచ్చారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేసుకునేటి ఎందుకంటే తప్పు అని తెలుసుకున్నవాడేగా అవును అది ఇప్పుడు ఓవరాల్గా జనాలకు ఏం చెప్తారా జనాలకు ఏం చెప్తామండి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి వాళ్ళు వేరు వీళ్ళు వేరు ఇది వేరే సినిమా ఆ సినిమా కాదు దయచేసి మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా నెపోటిజంని చూడండి మీకు నచ్చితే వద్దు అని అనుకుంటే వదిలేయండి చూడాలనుకుంటే మాత్రం శాపీ యాప్లో పట్టుకు వెళ్ళి ఓ నైంటీ నైన్ రూపీస్ టికెట్ పెట్టాను దాన్ని బై చేసి చూడవచ్చు అలా ఎన్నిసార్లు చూడాలనిపిస్తే అన్ని నైంటీ నైన్లు కట్టాలి అది అంత వన్ అవర్ అన్న మూవీ అవునమ్మా భయ చూసిలు కదా డైరెక్టర్ గారు ఆయన పిచ్చోడేం కాదు మననే పిచ్చోని అంటాను చూసిన వాళ్ళని ట్రైలర్ ట్రీలర్ చూసిన మనం పిచ్చోలన్నమాట నేను 
వాళ్ళ ఫేసుల్లో ఉన్న వాళ్ళ మటుక రాలేదు వాళ్ళు స్టార్ హీరోలు కాదు టిక్ టాక్లు వేసేటోళ్ళు అని చెప్తుండు మనకేమో వాళ్ళ లెక్కన కానీ వాడుతుంది మనకి మీ మనం పిచ్చోళ్ళమా మరి ఆయన పిచ్చోడా మరి ఎవరు పిచ్చోడా నాకు అర్థమవుతలేదు ఎడిటి అన్న ఎడిటి అన్న ఎడిటర్ చూడండి భయ అలాగే రిలీజ్ ఇరవై అనుకుంటున్నాము ఇరవై తారీఖు ఈ ట్వంటీ రిలీజ్ అట చూడండి భయ నాకు అయితే కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్సీ ఉండద్దని అనుకుంటున్నా ఒక మంచి కంటెంట్తోనే వెళ్తున్నానని చెప్పి అన్న అంటుండు మరి అది రిలీజ్ అయినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అది అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు వయ డాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే వయ ఓకే అన్న మరి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఇంకా క్రేజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ గెస్ట్తో మళ్ళీ వెళ్దాం ఓకే అన్న బాయ్ అండ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫిల్మీ అప్డేట్స్ Please subscribe to Dot Entertainment. For filmy updates, please do subscribe to Dot Entertainment. Hi, this is Nabhana Tesh. Uh, please subscribe to Dot Entertainment.